。大家好，我是小燕，欢迎收看我的爱心食谱。这期分享的娘惹糕制作流程其实非常简单。只需要把粉浆调好，再用一点点耐心，一层一层的把它蒸熟，就完成了赏心悦目、软糯香甜的椰糖九层糕。先剪四片香兰叶，这可以用来增加九层糕的香气。接着，我们就先调椰糖粉浆，在碗里放入九十克的椰糖。一克的盐，还有两片香兰叶，再倒入两百一十克的开水。记得要先把椰糖捣碎哦，这样会比较好搅拌融化。把椰糖搅拌融化后，才加入一百一十克的椰浆。搅拌椰糖水和椰浆混合，这时候的温度应该已经不烫手了，摸起来只有温温热热而已。加入七十克粘米粉和三十克木薯粉。搅拌到没有干粉后，放在秤上过滤一边，确保没有结块。同时，我们也得到粉浆的总重量。这个糕有五层的椰糖层，所以我们要把这个总重量除五，那么就能知道等下每个椰糖层要倒入的分量了。好了之后，我们就重复同样的方式调椰奶粉浆：三十五克的细砂糖，一克的盐。两片香兰叶，一百九十五克的开水，把糖搅拌融化后，加入九十克椰浆搅拌混合，然后再加入六十五克粘米粉和二十五克木薯粉，搅拌到没有干粉后，放在秤上过滤一边。然后把这个总重量除四。如果跟着我的食谱没做调整的话，每一层是一百克加减的分量。好了之后就盖起来，静置三十分钟，让粉吸够水分，这样能避免臭粉味的问题。等待的时候就去剪一小片香蕉叶。我喜欢用香蕉叶做传统糕点，它是天然带有香气的烘焙纸。用开水烫一下香蕉叶，这样它就会比较有韧性，不容易破裂。我用的是一公升的四方玻璃饭盒，在底部和四周涂上一层食用油，然后把擦干的香蕉叶放在底部，用刷子刷一刷，让香蕉叶紧贴着模具。在锅子里加入足够的水，然后放上蒸笼和模具，关上盖子，开大火把水烧开。等蒸笼上气后，打开盖子，用刷子再次把香蕉叶刷给它紧贴着模具，不然倒下去的粉浆会留到香蕉叶的底部哦。记得每次要分装或倒入蒸锅时。都要先搅拌一下粉浆，避免沉淀。我们要先倒入椰糖粉浆作为第一层，然后关上盖子，用中火蒸五分钟。第一层蒸好后，就打开盖子，倒入椰奶粉浆作为第二层。轻轻的将粉浆倒入模具，轻一点可以避免起泡。同样也是用中火蒸五分钟，就这样耐心的慢慢一层一层蒸熟。
重复这样的操作，直到最后一层才把时间拉长至十分钟，这样是确保最后一层能熟透。最后打开盖子时，透过玻璃看着一层层自己用耐心垫起来的成品，有满满的喜悦和成就感。如果要快一点能唾沫切片的话，可以把模具浸泡在冰水，不过要确保模具是不会进水的哦。等完全凉透了，才用刮刀划开四边，刀口脱模。其实不脱模，直接切片来吃也是可以的，看你喜欢哪一种方式。小时候吃的时候都是边吃边玩的，就是一层一层撕下来，再一片一片吃。<笑>九层糕是个好意头的传统糕点，祝你吃了步步高升，更上一层楼哦！吃起来 Q Q 弹弹，有很香甜的椰糖味，伴随着椰奶的了嘛了嘛滋味。九层糕虽然不难制作，但是要做到美美，需要控制好火候还有时间。随着层次越高，可能需要调整时间和火候。当看到表面或边缘有起泡的现象，就表示温度过高了，需要把火调小或把时间缩短。反过来打开盖子时，看那表层还没凝固。看起来会反光，而且水水的，就表示还没蒸熟，需要延长时间或把火调大一点。每一层凝固之后，表面都会看起来雾面，看到这样就表示你可以倒下一层了。在蒸的过程中，如果锅子需要加水的话，要在蒸好一层之后才打开盖子加入开水，这样温差就不会太大。另外，水蒸气也是个问题，它会造成高的表面不平滑，用竹蒸笼就能轻易解决这个问题，不然就要在锅盖包布咯。还有另一个凹的问题，我觉得是受热不均匀导致的，用比较大的蒸锅就能解决这个问题了。最后，吃不完的话可以收冰箱，隔天再蒸热来吃。不过，就像隔夜饭那样，口感会没有那么好哦。好啦，这期的分享就到这里。如果喜欢我们的内容，请帮忙点个赞、订阅和分享给你的亲朋戚友哦。我们下个视频再见，拜拜。